Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine orkidelerle karşınızdayım. Kanalımda orkide bakımının püf noktaları ile ilgili birçok noktadan bahsetmeye çalışıyorum. Ve YouTube kanalımı eğer ziyaret ederseniz orkide bakımı ile ilgili bütün püf noktalara ulaşabilirsiniz. Özellikle orkide bakımının temel püf noktaları olan sulama ve özel toprağı ile ilgili bilgiler de kanalımda mevcut. Bugün ise sizlere özellikle orkidelerin sulama ve özel toprağı dışında en çok ihtiyaç duyduğu besin ve sıvı bitki besinleri yani gübre hakkında bilgi vermek istiyorum. Eğer evde orkide besliyorsanız mutlaka orkideleri Belirli aralıklarla sıvı bitki besinleri takviyesinde bulunmanız gerekiyor. Çünkü orkide toprağı içerisindeki vitaminler zaman geçtikçe azalmaya başlar. Ve orkidelerinizin yeni çiçek dalı çıkarabilmesi için bol bol yeni kökler ve canlı yapraklar çıkarabilmesi için mutlaka belirli aralıklarla sıvı bitki besinleri vermeye çalışın. Bugün de yine sizlere özellikle uzun zamandır kullandığım ve çok memnun kaldığım bir sıvı bitki besininden bahsedeceğim. Bunu 3 farklı tarif ile sizlerle paylaşacağım. Bu sıvı bitki besinini muz kabuğundan yapacağız. Muz kabuğunu tercih etmemin nedeni ise muz kabuğu içerisindeki fosfor, magnezyum, potasyum ve özellikle BCK vitaminleri çiçeklere inanılmaz derecede iyi geliyor. Bunu sadece orkideleriniz için değil, diğer evdeki bütün çiçekleriniz için kullanabilirsiniz. Hemen birinci tarifimiz ile başlayalım. Bugün birinci tarifimiz orkideler için muz kabuğu çayı hazırlayacağız. Bunun için evde biriktirdiğiniz muz kabuklarını bu şekilde bir çaydanlığın içerisine koyup üzerine kaynar su koyun ve bu karışımı ocakta 5 dakika kaynatın. 5 dakika kaynattıktan sonra bunun ılımasını bekleyin. Orkideleri verebilmek için ılımasını mutlaka beklememiz gerekiyor. Evet 5 dakika beklettikten sonra bunu orkidelerimize vereceğiz. Bakın artık e, soğudu ve yaklaşık olarak 8 yemek kaşığı kadar özellikle ölçü veriyorum ki sizler de verirken e, kafanızda soru işaretleri olmasın diye 8 yemek kaşığı kadar bu karışımdan verebilirsiniz. Muz kabuğu suyu verdiğiniz zaman bakın orkidelerinizdeki gelişimleri de göstermek istiyorum. Hem yeni yapraklar çıkmasına, canlı yapraklar çıkarmasına yardımcı oluyor. Hem de aynı zamanda orkidenizin yeni çiçek dalları çıkarmasına yardımcı oluyor. Bu birinci tarifimizdi ve hemen sizlere ikinci tarifimi de paylaşmak istiyorum. Yine ikinci tarifimizde muz kabuklarını bu şekilde bir tepsinin içerisine diziyorum. Ve bu muz kabuklarını güneşte kuruyuncaya kadar bekleteceğiz. Fakat şu anda kış ayında olduğumuz için güneşte kurutmak zor olabilir. Sizlere diğer bir tavsiye ettim. İsterseniz fırında 10 dakikada 200 derecede bunu kurutabilirsiniz. Ya da diğer bir kurutma yöntemi olarak kalorifer peteğinin üzerine koyabilirsiniz. Hemen bunu da göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde kalorifer peteğin üzerine koyarsanız birkaç gün sonra zaten üzerinde kurumaya başlayacaktır. Bu yöntem de kolay. Bunu da rahatlıkla yapabilirsiniz. Eğer elinizde dokunduğunuz zaman bu şekilde kırılıyorsa artık yeterince kurumuş demektir. Şimdi kuruttuğum muz kabuklarını kullanacağım ve bunun için ikinci tarifimiz orkidelerde Muz kabuğu tozu yapacağız. Muz kabuğu tozunu yapabilmek için bir robota ihtiyacımız var. Robotun içerisine bütün muz kabuklarımı döküyorum. Ve şimdi içerisinde toz haline gelinceye kadar çekeceğim. Videomu buraya kadar izlediyseniz eğer ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp ve kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet. Bakın toz haline geldi muz kabuklarımız. Bu şekilde toz haline gelinceye kadar robottan geçiriyoruz. Evet muz kabuğu tozunu hazırladık. Bu orkidelerimiz için inanılmaz faydalı. Şimdi sizlere ikinci tarifimi de göstermek istiyorum nasıl kullanacağımı. 
Bakın ben bir tatlı kaşığı kadar e, muz kabuğu tozunu yaklaşık olarak 300 milimlik bir su bardağın içerisine koydum. Ve üzerine kaynar su koyuyorum. Özellikle kaynar su koyup buz kabuğunun içerisindeki bütün vitaminlerin e, suya geçmesini sağlayacağız. Ve bunu soğuyuncaya kadar bekleteceğiz. Geriye kalan muz kabuğu tozunu da bu şekilde bir kavanoza koyup ağzını sıkıca kapatıp bunu aylarca saklayabilirsiniz. Ve ihtiyaç duydukça ayda bir kere e, muz kabuğu tozundan orkideleri sıvı bitki besini olarak verebilirsiniz. Soğuyan muz suyunu orkidelerimize süzerek vereceğiz. Süzdükten sonra muz kabuğu suyunu orkide her bir saksı için 8 yemek kaşığı kadar verebilirsiniz. Kesinlikle sıvı bitki besinlerini en erken aralığı 15 gün olmalı. 15 günden daha sık vermeyin. 15 günde bir idealdir. Bakın her bir saksı için 7-8 yemek kaşığı kadar verin. Ve böylelikle orkideler gerekli olan vitaminleri bunun sayesinde alacaklardır. Özellikle orkideleriniz eğer çiçeklerini döktükten hemen sonra bu karışımı vermeye başlarsanız orkidenizin daha hızlı bir şekilde çiçek dalı çıkarmasına yardımcı olacaktır. Ve yeni yapraklar da çıkarmasına yardımcı olacaktır. Bakın hemen muz kabuğu suyu ile aldığım sonuçları göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi sadece bir orkidede 3 tane çiçek dalı var. Bakın gayet de güzel tomurcuklandılar. Muz kabuğu suyu bu şekilde bol bol hem çiçek dalı hem yeni kökler çıkarmasına yardımcı oluyor. Özellikle orkideleriniz bu şekilde tomurcukluyken muz kabuğu suyu verirseniz daha da hızlandıracaktır çiçek açmasını. Bakın bu da yine bir saksıda yine 3 tane çiçek dalı var ve bol bol da yeni kökler çıkarıyor. Orkidenin özellikle çiçekliyken de sıvı bitki besinleri verilir mi diye soru çok geliyor. Evet verilir ama ayda bir kere vermeniz gerekiyor. Şimdi sizlere 3. tarifimi göstermek istiyorum. Bu tarifte de yine Muz kabuklarını bir kavanozun içerisine koyuyoruz ve bu kavanozun içerisine soğuk su ilave ediyoruz. Bu soğuk su ilave ettikten sonra bu karışımı 2 gün bekletebilirsiniz. Eğer sıcak bir ülkede yaşıyorsanız bir gece bekletmeniz idealdir. Fakat eğer kış ayında Kış ayını yaşayan bir ülkede yaşıyorsanız iki gece bekletebilirsiniz. Çünkü daha fazla bekletirseniz özellikle muz kabuğundaki meyve şekeri yüksek olduğu için sineklenme yapabilir. Sıvı bitki besinleri verirken en fazla iki gece bekletmenizi tavsiye ederim. İki gece bekleyen muz kabuğu suyunu şimdi süzeceğim. Özellikle bu tarz sıvı bitki besinleri verirken mutlaka e, süzmeye çalışın çünkü eğer kalıntılar e, orkide köklerine yapışırsa orkide köklerine zarar verebilir suyumuz hazır şimdi e, saksımıza 8 yemek kaşığı kadar muz kabuğu suyundan vereceğim Evet bu şekilde verdikten sonra orkidemizin bol bol çiçek dalı çıkarması için e, yardımcı olacaktır Özellikle orkideleriniz hasta ise bakın hasta olan orkidelerde canlanmasını da sağlar. Yine bakın görüyorsunuz bol bol kökler çıkardı orkidem. Bunlar hep vermiş olduğum vitaminler sayesinde ve aynı zamanda yeni yapraklar eğer orkidelerinizin saksı içinde böyle aktif kökleri varsa bu orkidenizin sağlıklı olduğu anlamına geliyor. Sıvı bitki besinlerini verdikten sonra mutlaka orkidenizin Bol güneş alan bir pencere kenarına koymanız gerekiyor. Bu çok önemli. Orkideler yapraklardan bol ışık alması gerekiyor. Ve bol ışık aldığı zaman bu vitaminler sayesinde böyle bol bol hem çiçek açmış oluyor hem canlı yapraklar çıkarmış oluyor. Hem de orkideleriniz hızlı bir şekilde gelişmiş oluyor. Umarım bu videom sizler için faydalı olmuştur. Videomu faydalı bulduysanız eğer hemen beğen tuşuna basıp Kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Ve videolarımdan haberdar olmak için zil sesini de açık konuma getirmeyi unutmayın. Bol bol yorumlar yapıp 
Yorumlarda sorularınızı yazabilirsiniz. Elimden geldiğince okuyup dönmeye çalışıyorum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.